ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்க எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற எல்லா விஷயங்களுமே நமது நாடு இந்தியாவுக்கு கெத்தான விஷயங்கள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கே ஆச்சரியமான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் அதிகமாக இருக்கு இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய மிலிட்டரி ஆப்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மர்மம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் பாருங்கள் பார்த்து ரொம்ப அப் டு டேட்டாக இருங்க பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ள புதிய பாஸ்போர்ட் பிரிண்ட் பண்ண முடியல புதிய பாஸ்போர்ட் பிரிண்ட் பண்றத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏன் தெரியுமா நோ மணி டு பே ஃபார் லேமினேஷன் என்ன ஒரு காமெடி பார்த்தீங்களா பாகிஸ்தான்ல புது கடவு சீட் பாஸ்போர்ட் பிரிண்ட் பண்ண முடியல பிரிண்ட் பண்றத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நோ நியூ பாஸ்போர்ட் ஃபார் பாகிஸ்தானிஸ் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய எந்த குடிமகனுக்குமே புதியதாக பாஸ்போர்ட் பிரிண்ட் பண்ண முடியல ரிலீஸ் பண்ண முடியல அதற்கான முழுமையான காரணம் நோ மணி டு பே ஃபார் லேமினேஷன் ஒரு நாட்டில் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய பாஸ்போர்ட்டை லேமினேட் பண்ணுறதுக்கு காசு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருடைய பக்கத்து நாடு இந்தியாவில் ரஃபாலே போர் விமானங்கள் ஸ்பைஸ் பாம்ஸு அக்னி அப்கிரேடு சந்திரயான் த்ரீ மார்ஸ் போகிறதுக்குள்ள மிஷனு அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ நடக்குது அதுக்காக நான் பாகிஸ்தானை இந்தியாவையும் கம்பேர் பண்ணலை மாறாக பாகிஸ்தான் போன்ற ஒரு நாடு இந்தியாவை பற்றி பேசலாமா பேசக்கூடாது தானே உங்களுடைய குடிமகனுக்கு பாஸ்போர்ட் பிரிண்ட் பண்ணி லேமினேட் பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட காசு இல்லை நீ எல்லாம் ஒரு நாடு அப்படின்னு உன்னுடைய நாட்டை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்தியா கிராண்டட் செகண்ட் கவுன்சிலர் ஆக்சஸ் டு எக்ஸ் நேவி ஆஃபீஸர்ஸ் ஆன் டெத் ரோ இன் கத்தார் இந்த கத்தாரில் நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே நம்ம நாட்டின் முன்னாள் கடற்படை அதிகாரிகள் எட்டு பேருக்கு இந்த கத்தாரில் மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது மரண தண்டனை இன்னும் நடக்கலை ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கு அப்பீல் பண்ணுவதற்கான இரண்டாவது வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆனால் இது வந்து உண்மையிலேயே நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எட்டு பேருக்கும் மரண தண்டனை கண்டிப்பாக நிறைவேற்ற முடியாது நடக்க அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு ஏன்னா இந்தியா கத்தார் அப்படின்னு நீங்கள் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கத்தார் வந்து இந்தியாவின் சட்டத்திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவின் வேண்டுகோளாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இந்தியாவின் ஃபாரின் பாலிசிக்கு எதிராக கத்தாரால் எந்த ஒரு நடவடிக்கையுமே எடுக்க முடியாது அதனால தான் ஏதோ அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து இந்த மரண தண்டனையை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை கத்தாருக்கு வந்துவிட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா காலிஸ்தான் பிரச்சனை கேனடாவில் நடந்தப்ப தொடங்கினப்ப நம்ம நாட்டில் உள்ள நிறைய பேர் ஒரு முக்கியமான குழு வந்து கேனடாவின் மிலிட்டரி கேனடாவின் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு முக்கியமான தளங்களையும் முக்கியமான அமைப்புகளையும் நம்ம நாட்டில் உள்ள ஒரு சில பேர் வந்து ஹேக் பண்ணாங்க இப்போ இந்த கத்தார் முழுவதுமாக இந்த கத்தாரில் உள்ள அரசு வந்து எட்டு முன்னாள் கடற்படை அதிகாரிகளுக்கு மரண தண்டனை ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு எதிராக இஸ்ரேலுக்காக ஸ்பை பண்ணாங்க அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட தண்டனைக்கு எதிராக இந்தியன் ஹேக்கர்ஸ் வந்து மொத்த கத்தார் முழுவதுமாக சைபர் அட்டாக் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி ஹேக்கிங் பியூர் ஹேக்கிங் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல அதாவது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இந்தியாவில் நடக்காத ஒரு விஷயமாக இருந்தது அப்படி ஒரு காலம் இருந்தது இன்னைக்கு பொதுமக்களே வந்து ஒரு ஃபாரின் பாலிசி ஒரு இறையாண்மை அதையும் தாண்டி நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக யாராவது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் செய்யும் போது அது கேனடாவாக இருந்தாலும் சரி காலிஸ்தான் சிக்கலில் கேனடாவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இந்த எட்டு ஆபீசர்ஸ் விஷயத்தில் கத்தாராக இருந்தாலும் சரி பொதுமக்களே அதற்கு எதிர்ப்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரியா ஒரு அரசு சொல்லி அல்லது ஒரு மிலிட்டரி சொல்லி தான் இப்போ எல்லாம் பொதுமக்கள் இதை செய்யலை மாறாக பொதுமக்களுடைய வெறுப்பை இது மாதிரி நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக இப்படி யாராவது ஏதாவது விஷயங்கள் செய்யும் போது பொதுமக்களே இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்படித்தான் அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் வந்து பெரிய அளவில் பெரிய பெரிய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த பொதுமக்களோட அந்த நேஷனாலிட்டி ஸ்பிரிட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் பாகிஸ்தான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இன் ஃப்ரெஷ் லோன்ஸ் ஃப்ரம் டூ சைனீஸ் பேங்க்ஸ் இன்னும் இந்த சைனாவை நம்புகிற முட்டாள்தனத்தை இந்த ஸ்ரீலங்காவும் சரி பாகிஸ்தானும் சரி மறக்கவே மாட்டாங்கிறாங்க அதை விட்டு வேற வழியை தேடவே மாட்டேங்கிறாங்க பாகிஸ்தான் இன்னும் கூட அறுநூறு மில்லியன் டாலர் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு வங்கிகள்லேருந்து கடன் கேட்டிருக்கு லோன் கேட்டிருக்கு எதுக்கு ஒருவேளை அந்த பாஸ்போர்ட் பிரிண்ட் பண்ணி லேமினேட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது இதே நேரத்தில் ரஷ்யாவின் புட்டின் என்ன பண்ணியிருக்கார் பாருங்க பல வருடங்
ரஷ்யாவுக்கு ரொம்ப வேகமாக ஹெலிகாப்டராக இருந்தாலும் சரி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் மற்ற போர் விமானங்களாக இருந்தாலும் சரி மற்ற ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப வேகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்திருக்கு ஏற்கனவே ரஷ்யாவுக்கு அதாவது ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு பாகிஸ்தான் மேல ஒரு பெரிய கோபம் உண்டு அமெரிக்கா சொன்ன அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை அனுப்பிய நாடு இந்த பாகிஸ்தான் ஐஎம்எஃப் கொஞ்சம் லோன் கொடுக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை பயன்படுத்தி பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலாவதியான குண்டுகளை வந்து உக்ரைனுக்கு அனுப்பி ரஷ்யாவுக்கு எதிராக பயன்படுத்தின கூட்டம் இது கண்டிப்பாக அப்பவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நேரம் வரும்போது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானு பழி வாங்குவார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்னைக்கு கேட்கிறாரு இதுவரைக்கும் ரஷ்யா எந்தெந்த ஆயுதங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்ததோ முக்கியமாக ரஷ்யா பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்த எல்லா ஹெலிகாப்டர்ல உள்ள இன்ஜின்ஸை வந்து உடனடியாக திருப்பி கொடுக்கணும் இதை விட அசிங்கம் பாகிஸ்தானுக்கு எங்க வர முடியும் சொல்லுங்க அமெரிக்கா ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஈரான் லிங்க்ட் வெப்பன்ஸ் இன் சிரியா ஃபார் செகண்ட் டைம் இன் டூ வீக்ஸ் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் அமெரிக்கா இரண்டாவது முறையாக சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஈரானின் ஆதரவுடன் வேலை செய்யக்கூடிய பல படைகளின் ஆயுதங்களை வந்து சிரியாவில் அமெரிக்கா தாக்கியிருக்கு இது அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நேரடியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு போரா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இருக்கலாம் இது அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் நேரடியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு போரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கலாம் அதாவது இந்த சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய படைகள் வந்து நேரடியாக ஈரானோட கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய படைகள் இது இரண்டாவது முறையாக இந்த ரெண்டு வாரத்தில் இரண்டாவது முறையாக அமெரிக்க கப்பல்கள் வந்து சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஈரானின் ஆதரவுடன் செயல்படக்கூடிய படைகளை தாக்கியிருக்கு கனேடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை பற்றி ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் வெளிவந்திருக்கு அதாவது அவர் சொல்றாரு கனடா மக்களுக்கு அவங்களுடைய தெருவில் அவங்களுடைய சொந்த தெருவில் சொந்த நாட்டில் நடந்து போகிற அளவுக்கு அல்லது சுதந்திரமாக இருக்க முடியல மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க சொந்த நாட்டிலேயே சொந்த தெருவிலேயே அவங்களால சுதந்திரமாக இருக்க முடியல சுதந்திரமாக நடக்க முடியல அப்படின்னு கனேடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்னைக்கு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார் எதனால தெரியுமா இந்த ஆன்டி செமிட்டிசம் இந்த இஸ்ரேல் காசா போர்ல இஸ்ரேலுக்கு எதிராக யூதர்களுக்கு எதிராக பல நாடுகள் ப்ரோ பாலஸ்டைன் இந்த அட்டாக்ஸ் ரேலிஸ் போராட்டங்கள் நடக்கும் பார்த்தீங்களா ஜஸ்டின் ட்ரூட சொல்றாரு சொந்த கனடாவில் இருக்கக்கூடிய கனடா சிட்டிசன்ஸ்க்கே அங்கே சுதந்திரம் இல்லை எங்க அங்க நாட்டுக்குள்ளேயே உனக்கு எப்படி இருக்கும் உன்னுடைய புத்தி தன்வினை தன்னை சுடும் உன்னுடைய புத்தி ஒன்னையே அழிக்கும் நீ தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நாடாக மாறிட்ட தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக இருக்கிற காரணத்தினால கண்டிப்பாக உன் நாட்டுக்கு அழிவு தொடங்கிருச்சு இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய இறையாண்மை ஒரு ஸ்ட்ராங் இறையாண்மை ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கக்கூடிய நாட்டை அசிங்கப்படுத்தணும்னு நினைச்ச தலைவரோட நாடு எப்படி நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க கனடாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்தியர்களுமே உடனடியாக கண்டிப்பாக எல்லாருமே திரும்பி வரணும் உண்மையா சொல்றேன் ஓகே காசா வார் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கணும்னா இஸ்ரேலி ஃபாரின் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் சொல்றாரு உலகத்திலேயே இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் பினான்சியர் ஆஃப் டெரர் அதாவது உலகத்திலேயே வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை வளர்ப்பதற்கு அதிகமான பணம் செலவழிக்கக்கூடிய நாடு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சவுதி அரேபியா இது மாதிரியான நாடுகள் கூட சேரும் ஆனா இன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஒரு பெரிய போரம்ல அந்த கோஹன் அவர் சொல்றாரு உலகத்திலேயே அதிகமான பணம் தீவிரவாதத்துக்கு செலவழிக்கக்கூடிய நாடு இந்த ஈரான் அப்படின்னு சொல்றார் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஐநா சபை தலைவரும் ஐநா சபையும் ஐநா சபையின் அதிகாரிகளும் நேரடியாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒரு போராட்டத்தில் ஒரு போரில் குதித்து விட்டார்கள் அதற்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் இது கேட்டீங்கன்னா காசாவில் இஸ்ரேல் செய்யறது எல்லாமே சரி அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை இன்னைக்கு ஐநா சபையின் தலைவர் சீஃப் சொல்றாரு காசா டெத் ஷோ சம்திங் ராங் வித் இஸ்ரேல் ஆபரேஷன் காசாவில் நடக்கக்கூடிய அதாவது இஸ்ரேல் தாக்குதல் செய்து காசாவில் நடக்கக்கூடிய மரணங்களை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுல ஏதோ மர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் என்ன மர்மம் அப்படின்னு நீங்க நல்ல ஆழமாக யோசிச்சு அதற்குடைய ஆதாரங்களை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவரே ஒரு சில ஆதாரங்களை இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் என்ன ஆதாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐநா சபையின் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் செக்ரட்டரி ஜெனரல் அவர் சொல்றாரு ஹி இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் அ கன்சர்ன் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த சிவிலியன் டெத்ஸ் இன் காசா இந்த காசாவில் நடக்கக்கூடிய பொதுமக்களின் மரணங்களை நீங்க நல்லா ஒத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இஸ்ரே
ரொம்ப மர்மமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற இன்னைக்கு பல ஊடகங்களிடம் பேசி அவர் சொல்றாரு கண்டிப்பாக தேர் ஆர் வயலேஷன்ஸ் பை ஹமாஸ் ஹமாஸ் வந்து வயலேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சட்டங்களை மீறி இருக்கிறாங்க கொடூரமாக தாக்கி இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து பொதுமக்களை ஒரு ஷீல்டு மாதிரி பயன்படுத்தி பொதுமக்களை கொல் அதாவது கொலை செய்வதற்கு கூட தயங்காம பொதுமக்களை ஒரு ஷீல்டு மாதிரி ஹியூமன் ஷீல்டா பயன்படுத்துறாங்க அதெல்லாம் ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்ற நீங்க ஆக்சுவல் டெத் லுக் அட் த நம்பர் ஆஃப் டெத் சிவிலியன்ஸ் அந்த இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய தாக்குதல்னால நடக்கக்கூடிய மரணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா பொதுமக்களின் மரணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஆபரேஷன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற நீங்க அஸ்பர் த அபிஷியல் ஃபிகர் இன்னைக்கு உள்ள ஃபிகரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பதினோராயிரம் பொதுமக்கள் சிவிலியன் கில்டு பொதுமக்களே இந்த இஸ்ரேல் ஆபரேஷன்ஸ்னால கொல்லப்பட்டிருக்காங்க தே ஆர் மோஸ்ட்லி பாலஸ்தீனியன்ஸ் பதினோராயிரத்துக்கும் அதிகமான பாலஸ்தீனியர்கள் காசாவில் நடக்கக்கூடிய இஸ்ரேலின் தாக்குதலால் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இதுல நாற்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து சில்ட்ரன் அதாவது பதினோராயிரம் பேர்ல நாற்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து குழந்தைகள் பதினோராயிரம் பேர்ல நாற்பதுனா எவ்வளவு நாற்பது பெர்சன்டேஜ்னா அல்மோஸ்ட் போர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சில்ட்ரன் பதினோராயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறதுல நாலாயிரம் பேர் குழந்தைகள்னா அதுல ஏதோ மர்மம் இருக்கு அதாவது இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய தாக்குதல்ல ஏதோ மர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் டு மேக் இஸ்ரேல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இஸ்ரேல் அதாவது இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய தாக்குதல்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் எதுக்காக இந்த தாக்குதலை செய்தோ எப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கணுமோ என்ன ஒரு முடிவு இந்த தாக்குதல்களால் வரணுமோ அதுக்கே இந்த தாக்குதல்கள் எதிராக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது வெரி ட்ரமேட்டிக் ஹியூமானிட்டேரியன் நீட்ஸ் ஆஃப் த பாலஸ்டீனியன் பீப்புள் அதாவது மக்கள் வந்து எவ்வளவு கொடுமையாக அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு எப்படி சாகுறாங்க சாகாத மக்கள் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து இஸ்ரேலுக்கும் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு எந்த விஷயத்திலையுமே நல்லது பண்ணாது அப்படின்னு சொல்றாரு இஸ்ரேல் இன் ரிலேஷன் டு த குளோபல் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அதாவது குளோபல் பப்ளிக் ஒப்பீனியனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு இந்த மரணங்கள் ஹெல்ப் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு கட்டர சொல்றாரு ஹி கான்ட்ராஸ்டட் சைல்டு கேஷுவாலிட்டி இந்த குழந்தைகள் இறப்புகளின் எண்ணிக்கையை நீங்க பார்க்கும்போது பொதுவாகவே ஒரு வருடத்துக்கு ஏதாவது பல நாடுகளில் ஒன்று ரெண்டு நாடுகளில் நடக்கக்கூடிய இந்த கான்ஃபிளிக்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கில்லிங்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் பை எனி ஆக்டர்ஸ் அதாவது எனி கண்ட்ரி இன் எனி கான்ஃபிளிக்ட் வில் மேக்சிமம் அதாவது இட் வில் விட்னஸ் த மேக்சிமம் இன் த ஹண்ட்ரட்ஸ் அதாவது நீங்க எந்த நாட்டில் எந்த வருஷத்தில் உள்ள கான்ஃபிளிக்ட நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளினுடைய எண்ணிக்கை ஏதாவது ஹண்ட்ரட்ஸ்ல தான் இருக்கும் ஐநூறு அறுநூறு முந்நூறு இப்படி தான் இருக்கும் ஆனா மொத்தமே வந்து ஒரே ஒரு மாதம் தான் தாக்குதல் நடந்திருக்கு காசால ஒரே ஒரு மாதம் தாக்குதல் தான் நடந்திருக்கு ஆனா தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆர் கில்ட் விச் மீன்ஸ் தெர் இஸ் சம்திங் கிளியர்லி ராங் இன் த வே மிலிட்டரி ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் பீங் டன் அதாவது பொதுவாக நடக்கக்கூடிய மிலிட்டரி ஆபரேஷன்ஸ் அல்லது போர்களில் அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட கான்ஃபிளிக்ட் ஆக இருந்தாலும் நூறு இருநூறு நானூறு முந்நூறு ஐநூறு நூறுகளின் எண்ணிக்கையில் தான் குழந்தைகளின் மரணம் இருப்பது வழக்கம் ஆனா பதினோராயிரம் பேர் இறந்ததுல நாலாயிரம் குழந்தைகள் இறந்திருக்காங்கன்னா இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய ஆபரேஷன்ல ஏதோ மர்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாரு ராங் இன் த வே இஸ்ரேல் இஸ் டூயிங் த மிலிட்டரி ஆபரேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இஸ்ரேல் வேணும்னே இந்த மிலிட்டரி ஆபரேஷனுங்கிற பெயர்ல குழந்தைகளை டார்கெட் பண்ணுதா அதுதான் பெரிய கேள்வி அந்த இனத்தையே அதாவது நாங்க ஹமாச மொத்தமாக அழிக்காம இந்த ஆபரேஷன் முடியாது அப்படின்னு நத்தனியாகவும் சரி இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரும் சரி எல்லா அதிகாரிகளுமே தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அது அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி ஐநா சபையில் பேசக்கூடிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவானவர்கள் பேசக்கூடிய பேச்சு என்னன்னா மொத்த ஹமாசையுமே மொத்த ஹமாஸ் கூட்டத்தையுமே அழிக்காம இந்த போர் இந்த தாக்குதல் இந்த கான்ஃபிளிக்ட் முடியாது அப்படின்னு சொல்ற ஆனா இப்ப நீங்க அந்த ஹியூமானிட்டேரியன் சுச்சுவேஷன் நீங்க காசால பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி கெட்டஸ்ட்ராபிக் கொடுமையான நிலையில இருக்கு அதாவது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி எசென்சியல் டு ஹாவ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் ஹியூமானிட்டேரியன் எய்ட் அந்த ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு ஃப்ளோ ஆகலன்னா மொத்த காசாவுமே காசா அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கே அடையாளம் இல்லாம போயிடும் அதாவது தொண்ணூறு
இந்த மக்கள் எல்லாருமே மூவ் பண்ணக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே காயங்கள் இருக்கு பல நோய்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க உள்ள நீட்ஸ் அங்க உள்ள தேவைகளை பார்த்தீங்கன்னா வெரி டிரமேட்டிக் நீட்ஸ் ஃபார் த பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் யார் கொடுக்க முடியும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சொல்லுது ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க போகும்போது அந்த நாள் வந்து ரொம்பவும் கொடுமையான நாளா இருக்கு அதுக்கு முந்தின நாளை விட கொடுமையான நாளா இருக்கு அவர் சொல்றாரு கடந்த பதினெட்டு நாள்களில் வெறும் அறுநூற்றி முப்பது ட்ரக்ஸ் தான் இந்த ஈஜிப்ட் பார்டர் வழியாக கிராசிங் வழியாக உள்ள போக முடிஞ்சது இந்த ரஃபா பார்டர் வழியாக ஆனா உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு இஸ்ரேல் அந்த ரஃபா பார்டரையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு இப்படி என்னதான் ஐநா சபை முயற்சி செஞ்சாலும் அந்த மக்களோட கஷ்டத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல எந்த ஒரு விதத்திலையுமே அதை சால்வ் பண்ண முடியல ஸோ ஆயிரத்தி நானூறு பேர் இறந்தாங்க ஹமாஸ் செஞ்ச தாக்குதலில் இருநூற்றி இருபது இருநூற்றி முப்பது பேர் ஹாஸ்டேஜா இருக்காங்க ஒரு சில நேரம் இருநூற்றி நாற்பதுன்னு சொல்றாங்க ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இஸ்ரேல் எடுத்த உருது மொழி என்னது மொத்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஹமாசையுமே அழித்த பிறகு தான் இந்த கான்ஃபிளிக்டுக்கு ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இனிமே காசாவில் ஹமாஸ் வந்து ஆள முடியாது ஆனா இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பீப்புள்ல இது வரைக்கும் பதினோராயிரம் பேர் இறந்திருக்காங்க அந்த பதினோராயிரம் பேர்ல வந்து நான்காயிரம் பேர் வந்து குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹமாஸ் மட்டும் கிடையாது அந்த ஹமாஸ் இருக்கக்கூடிய இனம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இனத்தோட வருங்காலத்தையே பியூச்சர் ஜெனரேஷனையே அழிப்பதற்கு இஸ்ரேல் திட்டம் போட்டிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அது உண்மைனா இஸ்ரேல் அப்படி செய்யுதுன்னா கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் செய்வது தவறு G7 countries seek humanitarian pass in Gaza. Humanitarian pass na enna? Cease fire abdi ingra concept ongol ekki theriyo. Humanitarian pass na enna? Humanitarian pass, how it is different from cease fire abdi ingra pagano? Cease fire abdi ingra dhundu thakthala mottam aga nirutthano. Yedhavud uru conditions, yedhavud uru conversation aadi padai ila, cease fire abdi ingra sotni ingra na, poor uundu nirutthano, thakthal nirutthap padu. Humanitarian pass abdi ingra sotni ingra na, தாக்குதல் மொத்தமாக நிறுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது மாறாக ஒரு இரண்டு நாளைக்கு இஸ்ரேல் எந்த தாக்குதலையும் பண்ணாது இந்த ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு ட்ரக்ஸ் மருந்து உணவுப் பொருள் உடைகள் எல்லாமே மூவ் பண்ண முடியும் ஃப்ளோ ஆக முடியும் ஆனா ஜி செவன் நாடுகள் என்னதான் முயற்சி செஞ்சாலும் இஸ்ரேல் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்றதாவே இல்லை இன்னைக்கு ஹமாசுகளுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு பெரிய நேருக்கு நேரான சண்டை நடந்திருக்க வேண்டிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ல ரிலீஸ் பண்றதா கத்தாரும் அமெரிக்காவும் நெகோசியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு அது பேக் ட்ராக் ஆயிடுச்சு முடியாதுன்ட்டாங்க இன்னைக்கு உலகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு அல்லது மூன்று ஹமாஸ் தலைவர்களே பதினோரு பனிரெண்டு பில்லியன் டாலர் பணம் வச்சு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்றதா எல்லா ஆதாரங்களும் வெளியே வந்திருக்கு எனவே அவனுகளுக்கு எந்த கஷ்டமுமே கிடையாது அந்த ஹமாஸ் தலைவர்களுக்கு எந்த கஷ்டமுமே கிடையாது சாகிறது யாரு பொதுமக்கள் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் சொல்லியிருக்கு காசாவில் வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபியூவல் இந்த மூணு என்ன காரணத்தை கொண்டு உள்ள வர முடியாது அந்த ரஃபா பார்டரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இனிமே ஹியூமானிட்டேரியன் எய்ட் உள்ள வராது இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அதனால தான் அந்த ஐநா சபை தலைவர் சொல்றாரு இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய மிலிட்டரி ஆப்ரேஷன்ல காசாவில் நடக்கக்கூடிய நடத்தக்கூடிய தாக்குதலில் ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு நான்காயிரம் குழந்தைகள் மொத்தம் பதினோராயிரம் பேர் இறந்ததுல நான்காயிரம் குழந்தைகள் இறந்திருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா இதுல ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்கிறார் இது என்ன மர்மமாக இருக்கும் நான் சொல்றேன் அப்படி உண்மையிலேயே அவங்க வேணும்னே மொத்த ஜனத்தொகையுமே மொத்த வருங்காலத்தையுமே மொத்த ஜெனரேஷனையுமே அழிக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டு இந்த தாக்குதலை இஸ்ரேல் செய்யுதுன்னா இஸ்ரேல் செய்வது மிகப்பெரிய தவறு அதனால தான் நான் தொடக்கத்தில் சொன்னேன் இஸ்ரேல் செய்யும் தாக்குதலில் வெளிவந்த ஏதோ ஒரு மர்மம் இது ஐநா சபை கண்டுபிடிச்சிருக்கு இது உண்மையிலேயே வெரிஃபை பண்ணப்பட்ட டேட்டா தானா அதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி பதினோராயிரம் பேரில் நான்காயிரம் குழந்தைகள் அப்படிங்கிற டேட்டா உண்மைனா இது உண்மையிலேயே ஒரு மர்மமான ஆப்ரேஷன் தான் உலகத்துல இப்படி யாருமே பண்ணது கிடையாது இது வரைக்கும் ஆனா நத்தனியாகு அல்லது இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அல்லது இஸ்ரேலோட படை இதை செய்யுதுன்னா அது கண்டிப்பாக தவறு அதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுரே
உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ